ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் கியூஎஸ் கிளப் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்த எம்இபி குவான்டிட்டி சேவிங் ஃபுல் கோர்ஸில் வந்து இந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களும் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த செஷனில் வந்து ஜஸ்ட் எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டத்தை பற்றி ஒரு சில ஐடியா இன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இஸ் அ குவான்டிட்டி சேவை வந்து நான் என்ன விஷயங்கள கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே கேஸ் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு சில த்ரீ டி மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அதாவது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் ஓகே ரைட் இது என்ன விஷயம் சொன்னால் அதாவது நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் நார்மலாக ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறக்குள்ளே நம்ம சொல்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் ஃபயர் ட்ரையாங்கல் அதாவது அந்த ஃபயர் ட்ரை ஏங்கிளில் வந்து இருக்கிறது ஆக்சிஜன் ஹீட் அண்ட் ஃபியூல் இந்த மூணும் வந்து நமக்கு இருந்தால் தான் வந்து அந்த இடத்த ஃபயர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகே அப்போ ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அதாவது நம்ம என்ன பேசின ஆக்சிஜன் ஹீட் ஃபியூல் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அந்த ஐட்டங்களை வந்து டச் ஆகிறத வந்து இல்லாமல் செய்கிறதால வந்து அந்த இடத்துல நம்ம ஃபயரை வந்து இல்லாமல் செய்யலாம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து நம்ம எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து என்ன கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு கேஸை வச்சு எப்படி ஃபயர் ஃபைட்டிங் நம்ம செய்ய போகிறோம் என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஸ் எப்படியாப்பட்ட கேஸ் என்று சொன்னால் கலர்லெஸ் கலர் இல்லை அடுத்து வந்து ஆர்டர்லெஸ் அடுத்து வந்து என்ன அதாவது இதுக்கு ஒரு ஸ்மெல் ஒரு மனம் ஸ்மெல் அப்படி ஒன்று இல்லை அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் எலக்ட்ரிக்கலி நான் கண்டக்டிவ் ஓகே அப்போ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு பெனல் ஒன்றுக்குள்ளே போகும்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வந்து இந்த கேஸுக்குள்ளே போகுமான்னு சொன்னால் இல்லை அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹை பெனிஃபிட்டான ஒரு கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இந்த எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டத்தில் இருந்து நம்ம இந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் செய்ய போகிறோம்ங்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இப்போ நான் வந்து என் மெயினான ஒரு த்ரீ மாடலுக்கு வந்து நான் போகிறேன் இதிலிருந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து வெரி டீப்பாக வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ நான் போகிறோம் வந்து இந்த த்ரீ டி மாடல் ஜஸ்ட் வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து விஷுவல் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பார்ப்போம் வந்து எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் ரைட் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடலில் நான் உங்களுக்கு விஷுவல் பண்ணியிருக்கேன் பொதுவாக வந்து அதாவது இந்த எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் எங்கே மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதாவது அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற இடங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரூம்ஸ் சரி ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் ரூம் அடுத்து வந்து ஐடி சர்வர் ரூம்ஸ் அதே போல் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வேறு ஏதாவது பர்பஸுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ரூம் ஒன்று வச்சுருக்கோம் என்று சொன்ன அந்த பில்டிங்கில் மெயினாக வந்து இந்த இடங்களில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் என்ன ஐடி ரிலேட்டடான இடங்களில் வந்து இந்த எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இந்த த்ரீ மாடலில் வந்து நீங்கள் விஷுவல் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து கண்ணுக்கு படுதுங்கிறத பார்ப்போம் ரைட் முதலாவது நான் சொல்கிற மாதிரி என்ன சொன்னால் எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் அதில் இருக்கிற மெயினான கம்போனன்ட்ஸ்கள் வந்து இதுதான் ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னால் இது வந்து எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிலிண்டர் கேஸ் சிலிண்டர் ஓகே ரைட் செகண்ட் ஒன் இதை பார்க்கும் போது என்ன சொன்னால் எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரோல் பெனல் ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் வந்து அலாம் ஃபைய அலாம் அடுத்து வந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் அதாவது ஸ்மோக் டிடெக்டிவர்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்கள் வந்து இதில் வந்து நம்மளோட ஃபயர் ஃபைட்டிங் பைப்ஸ் ஸ்டீல் பைப் வந்து போகுது ஓகே இது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வந்து இந்த கேஸில் கூட அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பைப் வந்து இங்கே வந்து இந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கொப்பை கொப்பை நொசில் நொசில் ஒன்று இங்கே இருக்குது சரி அப்போ ஓவராலான ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இது ரைட் இன்னும் வந்து நம்ம ஒரு சில டீட்டெயிலாக வந்து இந்த எப்படி வந்து இந்த எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டி மாடலில் வந்து விஷுவல் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இந்த சேர்வர் ரூம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்மோக் ஒன்று அதாவது ஃபயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகி வந்து என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபயர் க்ரியேட் ஆகுது அடுத்து வந்து அதால் வந்து பாருங்கள் வந்து இந்த இடத்த வந்து ஒரு ஸ்மோக் ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது இந்த ஸ்மோக் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் இருக்க ஸ்மோக் க்ரியேட் ஆகிற டைமில் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து இது என்ன சொன்னால் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அதாவது அதில் வந்து எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற ஒரு கம்பௌண்ட்
அவுட் சைடில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த அலாம் வந்து இமீடியட்டாக பெல் பண்ணும் ஓகே பெல் பண்ணின உடனே வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பாருங்கள் ரைட் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த ரூமில் வந்து ட்ரெண்டு ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறதால அடுத்தது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது சொன்னால் ஃப்ளஷ்ஷு ஓகே ஃபயர் ஃபயர் வந்து ஒக்யூர் ஆகுற டைமில் வந்து ஒரு லைட் ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு அலர்ட் ஒன்று தான் வந்து ஃப்ளஷ்ஷு இந்த ஃப்ளஷருக்கு வந்து அதாவது அந்த டிடெக்டர்ஸ் வந்து ஃபயர் ஸ்மோக்கை டிடெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு அனுப்பும் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து இந்த ஃபயர் ஃப்ளஷ்ஷு ஃப்ளஷருக்கு வந்து சிக்னல் அனுப்பினா அந்த ஃப்ளஷர் வந்து இந்த இடத்த வந்து ஃப்ளஷ் ஆகி கொண்டு இருக்கு ரைட் இந்த டைமில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக ஃபயர் ஒன்று ஒக்யூர் ஆகிட்டு ஏற்பட்டுட்டு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து டீட்டெயிலை வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி முடிய என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து அந்த ரூம்கள் வந்து இமீடியட்டாக வந்து எல்லா ரூமும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லுக் ஆகும் அடுத்து வந்து ஏசி ரிலேட்டடான ஏர் கண்டிஷன் ரிலேட்டடான டக்ட்ஸ் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுமா வந்து நம்ம ஹெச்ஏசி சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸ்மூ ஃபயர் டேம்பர்ஸ் வந்து டக்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கும் அந்த ஃபயர் டேம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்மோக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடிஞ்சா இமீடியட்டாக வந்து இந்த டக்டே எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூடினத்துக்கு பிறகு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இமீடியட்டாக வந்து நம்மளை அந்த ஃபயரான ரூம் வந்து மூடுபட்டு ரைட் இப்போ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நம்மளோட எஃப்எம் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஃபயர் சிக்னல் ஆயினத்து பிறகு வந்து இமீடியட்டாக வந்து இந்த கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாமல் ஒன் மினிட் அப்ராக்சிமேட் சிக்ஸ்டி செக் செகண்ட் வந்து என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் டைமிங் வந்து கவுண்டபுள் டைம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ரைட் அந்த கவுண்டபுள் டைம் என்னது கொண்டு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து அந்த கேஸ் வந்து அவுட் ஆகாமல் என்ன சொன்னால் ஒரு கவுண்டபுள் டைம் அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸோ அந்த பில்டிங்குக்கு பொறுப்பான ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபயருக்கு பொறுப்பானவங்க வந்து பார்க்காங்க வந்து ஓகே கவுண்டபுள் ஆகி கொண்டு இருக்கு அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து அந்த சர்வர் ரூமை பார்க்காங்க பெரிய பெரிய ஒரு ஃபயர் ரவுண்டு ஆகல ஓகே ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்மோக்கிங் நம்பர் இருக்குது பெரிய ஃபயர் ரவுண்டு இல்லைன்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அதாவது இதில் வந்து அடுத்த கம்பௌண்ட் வந்து என்ன அதாவது செப்ரேஷன் சிஸ்டம் எபோட் அதாவது அந்த சிஸ்டத்தை வந்து இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு ஒரு மெனுவல் ப்ரெஷ் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த அறுபது செகண்டுக்குள்ளே வந்து பார்க்காங்க வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதை ஃபயர் வந்து பெருசாக க்ரியேட் ஆகலை ஜஸ்ட் வந்து ஸ்மோக் கொண்டு வருது அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த எஃப்எம் கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம மெனுவில் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து டீஆக்டிவேட்டட் ஆகும் ஓகே ரைட் இல்லைன்னு சொன்னால் அதாவது டீஆக்டிவேட்டட் ப்ளஸ் பண்ணி பிடிக்க டீஆக்டிவேட்டட் நல்லா என்ன சொன்னால் திரும்ப வந்து இப்போ ஒரு கவுண்டபுள் வந்து அறுபது ஐம்பத்தி ஒம்பது ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு வந்து குறைஞ்சிக்கு வர டைமில் வந்து ஒரு இருபதுக்கு வருது சொன்னால் திரும்ப ப்ளஸ் பண்ணால் திரும்ப சிக்ஸ்டிக்கு வரும் ஓகே அது வந்து டைமை கொஞ்சம் கூட்டி பிடிக்கிறது ஓகே இல்லாமல் செய்கிறது கூட்டி பிடிக்கிறது கூட்டி எடுக்கிறது ரைட் இப்போ வந்து நம்மளோட இந்த பட்டனை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணலாம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரலான வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ரைட் அப்படியோ வந்து என்ன சொன்னால் இந்த இந்த டைமிங் வந்து என்ன செஞ்சுன்னா அப்படியே முப்பது இருபதுன்னு சொல்லி அப்படி வந்து ஜீரோ ஆயின உடனே வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரோல் பேனல் எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரோல் பேனல் இருந்து வந்து இமீடியட் சிக்னல் இமீடியட் சிக்னல் வந்து எங்கே போகும்னு சொன்னால் அதாவது இந்த கேஸ் சிலிண்டர் டிடெக்டருக்கு வந்து இமீடியட்டாக வந்து சிக்னல் அனுப்பும் இமீடியட்டாக வந்து இந்த கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்போ இந்த சிக்னல் போன உடனே வந்து என்ன நடக்கும் சொன்னால் அந்த அதாவது நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் பைப்ஸ்களுக்கு உள்ளால் வந்து அந்த கேஸ் வந்து இமீடியட்டாக டிடெக்ட் ஆகும் அதாவது வெளியாகும் ஓகே வெளியாக பாருங்கள் நான் போய் கொண்டிருக்கேன் அந்த கேஸ் போய் என்ன நடக்கும் சொன்னால் அந்த அதாவது நம்ம அந்த பைப்பால் வந்து இமீடியட்டாக வந்து இந்த ஃபயர் எங்கே ஓகே ஆகுது அந்த இடத்துல ரூம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேஸை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஓகே ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ரைட் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான ஃபயரை வந்து நம்ம இந்த இடத்த வந்து இல்லாமல் செய்யலாம் ரைட் இதே இந்த சிஸ்டம் நம்ம இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணுறோம் சொன்னால் நோமலுக்கு நோமலாக தெரியும் வந்து நம்ம கிளாஸ்லேயே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ரூமில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஒன்று ஒக்கியூர் ஆகும் நம்ம அந்த இடத்த வந்து வாட்டர் ரிலேட்டடோ வேறு வேறு கெமிக்கல் ரிலேட்டடான ஃபயர
இதில் பாருங்கள் இதில் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் வந்து இந்த இடத்துல இல்லாமல் ஆயிட்டு ரைட் இப்போ வந்து இது என்ன சொன்னால் நம்ம இப்போ இதுக்கு முதல் பார்த்தது வந்து என்ன விஷயம்னு சொன்னால் தட் இஸ் த ஆட்டோமேட்டட் ஆட்டோமேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி செய்கிறது ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் மெனுவல் ஆக்டிவேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபயர் ஒன்று என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த சர்வர் ரூமில் வந்து கீழுக்கு வந்து ஃபயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது கீழே இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து மேலுக்கு தான் இருக்குது ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் இஞ்சல போஷன் இஞ்சல மேலுக்கு தான் இருக்குது அப்போ மேலுக்கு ஃபயர் ஆகக்குள்ள அந்த ஸ்மோக் வந்து இமீடியட்டாக வந்து கேட்ச் பண்ணும் இப்போ அந்த கீழுக்கு ஒரு இடத்த ஃபயர் ஆகும் சொன்னால் அந்த ஸ்மோக் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து இது டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டைம் பீரியட் ஒன்று எடுக்குது அந்த டைம் பீரியட் எடுக்கிறதுக்குள்ள சம்டைம் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து பார்க்குற வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து அதுக்குள்ளே ஃபயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு என்று சொன்னால் இன்னும் வந்து ஸ்மோக் டிடெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணலை ஃபயர் ஆலாம் பெல் அடிக்கல அடுத்து வந்து ஃப்ளஷஸ் ஒன்று லைட் ஒன்றும் இல்லை அப்போ சிஸ்டம் வந்து இப்போ டீஆக்டிவேட்டட் மூடில் வந்து இருக்குது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் நம்ம அந்த விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு முதல் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் வந்து நம்மளோட ரீசண்டாக வந்து நம்ம நம்ம மெயினாக லான்ச் பண்ணியிருந்த நம்மளோட ஃபுல் கோர்ஸஸ் வந்து நமக்கு தெரியுமா அது என்ன சொன்னால் லைஃப் டைமாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் வந்து எயிட்டி ஹவர்ஸ் டோட்டலாக வந்து ஒரு எண்பது மணி தேவலாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு டெக்னிக்கலில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங் குவான்டிட்டிஸ் வேறு வந்து அதுக்கு வந்து நம்மளோட அந்த கோர்சஸ் ஃபுல் பேக்கேஜை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து சிவில் குவான்டிட்டி சர்விங் ப்ராக்டிஸ் எம்இபி குவான்டிட்டி சர்விங் ப்ராக்டிஸ் வந்து கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் அடுத்து வந்து கன்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற இதில் வந்து ஒரு நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் அதில் ஒன்று வந்து இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் அடுத்து வந்து வேரியேஷன் அடுத்து வந்து டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து வந்து சப் கன்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் கூட த்ரீ மெயின் கோர்சஸ் இதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம லான்ச் பண்ணிக்கோம் இது வந்து ஒரு உங்களோட நாலேஜை வந்து ஏஸ் அ குவான்டிட்டி சேவியர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டெக்னிக்கலாக வந்து எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி துபாய் பேஸ்டான ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம இதில் வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து ஒருத்தர் வந்து லேர்ன் பண்ணுற டைமில் வந்து மினிமம் ஒன் டு டூ இயர் வந்து ரியல் டைமை வந்து ஒரு மிடில் ஈஸ்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணி அந்த ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுக்கலாம்ங்கிறது வந்து எங்கள ஒரு ஹை லெவல் கான்ஃபிடென்ட் இது பற்றிய மேலதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் தேவை சொன்னால் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்கள் கிளாஸ் கோஆர்டினர் முகமது நிலாம் அடுத்து வந்து இது ரிலேட்டட் நான் மோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க தேவையானவங்க நிலாமல் கண்டெக்ட் பண்ணி அவங்களோட மேலதிகமான இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஓகே ரைட் நம்மளோட மெயினான விஷயத்துக்கு வருவோம் ரைட் இப்போ வந்து ஃபயர் வந்து க்ரியேட் ஆகி கொண்டு இருக்குது இந்த இடத்த வந்து என்ன விஷயம்னு சொன்னால் அது ஒரு ஒரு ஹியூமன் வந்து பார்க்குற அந்த ரூமில் வந்து ஓகே ஃபயர் ஆகுது அந்த இடத்த வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அதாவது ஃபயர் ஆகிற டைமில் வந்து மெனுவலாக வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் அதில் பாருங்கள் வந்து ஏஜென்ட் ரிலீஸ்ட் அதாவது புல் இன் புல் டவுனுங்கிற வந்து என்ன விஷயங்கள் சொன்னால் நார்மலாக வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து இமீடியட்டாக வந்து சிஸ்டம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணாமே வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ஆக்டிவேட்டட் பண்ணலாம் இதை ஆக்டிவேட்டட் பண்ணின உடனே வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து அதாவது ஏஜென்ட் அதாவது நம்மளோட எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் கேஸ் ஓகே எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் கேஸ் வந்து இமீடியட்டாக டிடெக்ட் ரிலீஸ் ஆகும் அதோடு வந்து பாருங்கள் வந்து இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் அல்லாத்துக்கு வந்து மெசேஜ் போகும் அடுத்து வந்து ஃப்ளஷருக்கு வந்து மெசேஜ் போகும் அதோடு சேர்த்து வந்து என்ன நடக்கணும் தான் இமீடியட்டாக வந்து கேஸும் வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஆகும் ரைட் இதில் வந்து ஒரு கம்பௌண்ட் ஒன்று இருக்குது என்ன இருக்கிற விஷயம் என்ன சொன்னால் தட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் ப்ரெஷர் ஸ்விட் தானே இந்த வார கேஸை வந்து இன்னும் வந்து ஹை ப்ரெஷராக வந்து இதுக்குள்ளே செலுத்துறதுக்கு வந்து இந்த கம்பௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ரைட் இப்போ என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த ப்ரெஸ் பண்ணின டைமில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து இந்த சிக்னல் வந்து இந்த கேஸ் சிலிண்டருக்கு போய் இந்த கேஸ் சிலிண்டர் இமீடியட் ஆக்டிவேட்டட் ஆகி இந்த கேஸ் வந்து இமீடியட்டாக வந்து பைப்பால் போய் அந்த இடத்த வந்து ஃபயர் எங்கே க்ரியேட் ஆகுதோ அந்த இடத்த வந்து ஃபயர் வந்து ஃபயரை இல்லாமல் செய்யும் ஓகே கேஸ் திஸ் இஸ் த ஃபயர் அதாவது எஃப்எம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டத்தில்
ரைட் இதை பற்றி மேலும் விதமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவை சொன்னால் எங்களோட ஃபுல் பேக்கேஜஸ் எம்இபி குவான்டிட்டி ஜமிங் ஃபுல் பேக்கேஜில் வந்து அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணியிருக்கும் ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஃபயர் ஃபைட்டிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் அதே போல் பதினாலு சிஸ்டம் வந்து நம்மளோட கோர்ஸஸில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்விஎச் சிஸ்டம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பிளம்பிங் சிஸ்டம் இஎல்வி அங்கேக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சிசிடிவி வாய்ஸ் எவக்குவேஷன் சிஸ்டம் நர்ஸ் கோலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு அதிகமான சிஸ்டம் ஃபோர்டீன் அப்ராக்சிமேட் ஃபோர்டின் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து யார் ஒரு ஆள் வெரி ப்ராப்பராக வந்து லேர்ன் பண்ணுறாரோ வந்து அவரை டைம் எஸ் பண்ண பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எம்இபி குவான்டிட்டி சேவிங் வந்து ஒரு ஹை லெவல் மாஸ்டர் நாலேஜ் ஒன்று நீங்கள் எடுக்கலாம்ங்கிறதுக்கு எந்த டவுட்ஸும் இல்லை ஓகே கேஸ் ஓகே கேஸ் திஸ் இஸ் அவர் சேம்பிள் அண்ட் ஸ்மால் வீடியோ ஸ்மால் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ ஓகே வி வில் மீட் அனதர் ஒன் ஆஃப் கிரேட் இன் ஒரு ஸ்டடிக்கு இன்னமோட நாலேஜை வந்து கூட்டுற ஒரு வகையான வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் கேஸ்